Salut à tous. Salut à tous. Bon, on est à l'amphithéâtre. On se mange une petite... Euh... Torticha. Torticha. Dans cette vidéo, on part de la caca en direction de... Irouya, mais on s'arrête aux dunes de Wankar à côté d'Abra Pampa. Ouah, c'était un truc de fou. Et là, Julien était au bout de sa vie. <rire> on est encore en altitude, il fait trop chaud. On monte une dune de 200 mètres, franchement. Ouais, c'était joli, hein, mais c'était dur. Hein. Deux heures pour la monter, la dune. <rire> Et ensuite, on prend direction Irusha. Par une piste. Et on tombe sur un village. Vous allez voir la coutume du village, un truc de malade encore. Ils sont tous défoncés, un truc de fou. C'était la fête annuelle du village et visiblement de la province tout autour. Quoi. En tout cas, ils s'y mettent bien. <rire> et ensuite, bon, on continue direction Irusha. Et vous allez voir le paysage sur la piste d'Irusha. Un truc de ouf. On est avec des vues de loin, là, avec les nuages et tout. Enfin, C'est magnifique. Ouais, vraiment magnifique. Alors, profitez bien de cette vidéo-là. Et nous, petit repas avec... Fond musical. Fond musical. Dans l'amphithéâtre. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. qui symbolise la fin de la route 40 et nous on va direction Irouya ou Irusha suivant si on est français ou argentin on prend la route 9 en direction de Irouya qui se situe en altitude c'est une petite ville on va aller la voir bon, par contre c'est un aller-retour puisqu'après on revient sur la route 9 pour prendre la direction de Rouen. Alors voilà les dunes à côté d'Abra Pampa qu'on n'avait pas fait la dernière fois. On va aller voir, c'est qu'à 10 km de la ville, euh, apparemment il y a une espèce de porte, enfin pas vraiment verrouillée, mais on peut payer juste pour passer la nuit sans pour autant avoir à louer les surfs ou quoi. Donc on va voir. Ça s'appelle les dunes, je crois, d'Alwankar. Bon, on va voir la dune. Euh, L'entrée pour le camion, c'est 500. Julien a négocié à 400, mais euh, on ne sait pas si ça vaut le coup de payer pour passer la nuit dans un coin euh, sauvage, en fait. Il y aurait peut-être un peu d'assado, des choses comme ça, mais vu qu'on n'a pas de viande à griller, euh, on n'a pas vraiment besoin. Mais c'est vrai que c'est assez joli. Donc, si c'est vraiment joli, on va peut-être y passer la nuit et une partie de la matinée demain, on verra. Donc c'est une dune qui fait à peu près 200 mètres, je crois. Et il euh, y a une maison là à côté où ils louent des surfs. Alors si vraiment on était motivé, on pourrait faire du surf demain parce que je crois qu'il est parti en ville là aujourd'hui. Mais 3500 mètres, je ne pas la Comment ça Avec un hélicoptère. Vous ne montez pas la dune à 3500 mètres d'altitude. Bon, 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 la vue en sortant du camion est pas mal. Et on a Alex, ça lui change d'être en ville parce qu'il est parti tout seul tout là-bas. Et je crois qu'il a décidé de monter <rire> jusqu'en haut de la dune. Tout à l'heure, il est quand même monté jusqu'ici. Il est redescendu et là, il repart. Maintenant, il essaye ce chemin-là. Il est fou. Tu fais quoi, toi euh, Maintenant, elle fait un peu d'artisanat. Elle a fabriqué des boucles d'oreilles McDonald's. Et moi, des boucles d'oreilles. C'est comment Sombre. Voilà, et toi Burger. Des boucles d'oreilles burger, Alicia a fait. Et... et moi je suis en train de préparer des petites lasagnes pour ce soir. Alors, il bon, faut que la viande elle les congèle. Hein. On est obligé de s'adapter, je suis tout congelé. Et, ouais. et là ça va être quoi Boucles d'oreilles pizza Ouais. <rire> il est, il est, il est chez Fiu, je le vois plus, mais il est par là. Alex 
Voilà, il l'a fait deuxième fois. Et les RD sont en cours. Hop. <rire> Alors, comment c'est euh, la montée de la dune Alex C'est difficile ou pas Oui, très difficile. Très difficile Vraiment Et là-haut, là c'est comment là-haut Très haut. C'est dur de marcher ou... Oui. Parce qu'on t'a vu marcher à quatre pattes J'ai vu marcher à quatre pattes. Pourquoi Tu peux pas debout C'est très dur. C'est vrai Oui. En tout cas, t'as fait un sacré parcours là. Et là, t'es capable de le refaire encore une fois là non Impossible d'être plus d'air <rire> Non, t'as plus d'air, t'es sûr Allez, c'est reparti maintenant Allez, activité du matin, on monte la dune en famille. On va jamais arriver en haut. Le sable, il est brûlant On est tous pieds nus, on va se faire cramer. Allez, go Alors, impression T'es calme, petite pause. Paysage. On n'a rien monté. Elle a monté 100 mètres. Oh, on se crame les pieds. Non, on n'a pas monté 100 mètres. La dune, elle en fait 200. Là, on on est... fait au moins 400 la dune. Ah ouais. On va regarder à l'altimètre là-haut combien on est. Oh, je pense pas qu'elle en fasse 400. Hein. Et on est reparti Ah oh non. Là-haut, c'est encore plus chaud. Regardez. Moi, je suis en train de vous. Et cette nuit, on a entendu que ça. Non, bah, je vais essayer de grimper. Hein. Je te rappellerai quand je serai en haut. Je te rappellerai quand je serai en haut demain matin. Ok, ça marche. Pas de l'air. C'est ouais, filmé. Tu peux plus ne pas y aller. C'est dans la boîte. Ouais, J'ai dit demain. Mets des chaussettes. Oh, ça plein les ah Qu'est-ce que tu dis Donc, Faut y aller. Allez, mets tes chaussettes. Fais comme tout le monde. Ouais, ça brûle sans chaussettes. Pour l'instant, ça va là. Ah là, c'est chaud là. Tu sais que t'avances pas là, tu piétines. Là, je vais niquer mes chaussettes. Moi aussi, c'était les seules que j'ai qui sont bien. Des chaussettes non. C'est pour ça qu'elles ont pas la même couleur. Ok. En plein effort. C'est pas là. On la traverse. <rire> tu t'arrêtes encore Mais tu bouges pas, toi, depuis une heure, Marie. Bah ouais, je suis montée avant vous. <rire> Qu'est-ce que vous dites On va descendre. Non, non, non. On finit de monter avant de descendre. Ah, si papa monte, tout le monde monte. C'est obligatoire. T'es déjà monté plus haut que ça hier. Pourquoi tu veux pas aujourd'hui Il fait trop chaud. On est en pleine rébellion. Qu'est-ce qui se passe On croirait que c'est les enfants qui ont le plus d'énergie et de volonté, mais... Oui, le soir. Non, mais là, la pente, il y a combien de pourcents, là Je sais pas, c'est raide. Chaque fois qu'on fait un pas, on perd la moitié de notre pas parce que ça lui glisse. Il y a un truc, je crois, un niveau, là. Ouais, je suis morte. On descend d'autres fois. Hein. Vous allez descendre, vraiment. Ouais, ouais. Vous allez pas faire la photo en haut. Ah, c'est bien, Alex. On fait 20 mètres, il faut faire une pause de 10 minutes. Yeah. Et tu fais 50 pas pour monter 20 mètres. Je fais en 39. Quoi 39 pas. T'as compté Ça c'est pour mesurer la clinaison. 35 degrés là. 
Les filles viennent de nous encourager. Elles nous disent qu'on n'est même pas à la moitié de la pente. Je veux bien les croire. Ça va plus. En plein effort. Donne-moi de l'eau. Regardez. J'ai le pied tout brûlé. T'es tout rose. Il est en train de cramer le pied là. Moi j'ai un trou dans ma chaussette, j'ai pris des vieilles chaussettes en me disant qu'elles allaient être ruinées et au niveau du trou de la chaussette, ça m'a brûlé le pied. Le <rire> sable, rouge. il est brûlant. <rire> bon, le problème, c'est que le cœur, moi, je me suis fixé 30 pas avant chaque étape. C'est rien du tout, mais le cœur, il bat à fond la caisse et il faut ouais, 5, 5 minutes au moins pour que le cœur il se remette à battre à peu près normalement. Je sais pas si on arrivera en haut, il en reste un paquet encore à monter. On l'a fait. Moi. On est tout en haut. Et Alex. Voilà, elle a vu. Alors, on est au sommet. La première dune, là, ça repart en creux. Et si vraiment on voulait monter tout en haut, il faudrait poursuivre jusque là. Mais là, ça me convient. Bon, les filles, elles ont lâché l'affaire dès le début. Il y a beaucoup de vent, ça fait très mal le sable. <rire> Et Julien, lui, il est quasi à la moitié de la pente, je crois. Il n'a pas fait la partie la plus dure, je sais pas s'il va venir. Sur scène, montagne. Qu'est-ce que tu dis Moi, je voudrais monter sur scène, montagne. Vas-y, fais-toi plaisir, hein. moi je monte plus. Mais je non, pour arriver au creux de blanc, moi je vais aller. Allez. On voit qu'il y a un petit truc blanc là par là. C'est pas ce que c'est. Eh non, moi je monte plus. Là. Bon, ça y est, on est arrivé en haut. Franchement, très compliqué. On a mis deux heures pour monter. On est à 3710 mètres d'altitude. Et quoi La moitié, on fait à quatre pattes Plus ouais. d'un quart. Obligé de le faire à quatre pattes. Tu t'assois, tu glisses. Il y a une pente à peut-être 45 degrés à ce niveau-là. Là. Et le sable, il est à. Moi, j'ai envie de dire plus de 45 degrés puisqu'il me brûle. Je pense pas. Il me brûlait la main même. Je pense pas que c'était aussi chaud, mais ouais, ouais, ça brûle. Mais on a le soleil en plein sur nous là depuis deux heures. Là. Ouais, Donc ouf. Alex est courageux, il l'a fait. Moi j'ai une jambe brûlée là, je vois. Et je pense que je dois, je dois être brûlée de partout, j'aurais dû mettre de la crème solaire. Malade. Et on va faire un jeu. S'il y a un de nos abonnés qui monte ici, la dune de Abra Pampa, on mettra le point GPS, qui monte par le milieu comme on a fait, hein. pas par le côté ou quoi, pas de tricherie. Hein. Il me fait la photo, arrivé en haut, on lui offre 100 euros de Paypal. Attention, hein, par famille, hein, si vous montez à 5, euh, je vous file pas 500 balles, on n'a pas les moyens. <rire> en tout cas, voilà, si vous nous faites la photo ah, sur le, le trajet. Le premier qui ferait ça. Voilà, et qui arrive en haut et qui nous fait la photo, et eh ben, on le récompense. Parce que l'effort, ça se récompense toujours, donc euh, on lui fait un petit Paypal de 100 balles. Et nous, la récompense, ça sera... Il n'y a plus d'eau Bah non, la récompense c'est de l'eau bouillante. <rire> Allez, bouillante l'eau. Ouais, bon allez, on redescend. Et n'oubliez pas ce petit jeu. Parce que c'est hard. Franchement c'est hard. Vraiment très hard. Alex l'a fait. Deux fois. Trois fois. Non, deux fois. Euh, une autre fois hier soir à la fraîche jusqu'ici. Et il a fait les trois quarts euh, hier aussi à la fraîche. C'est un truc de malade. Bon allez maintenant. Si, notre plaisir, ça va être de redescendre. Moi, ça je va être... pas. Non, non, ça va être compliqué sur les... le, le premier cas ou la première moitié parce qu'on fait que glisser et se casser la tronche. Allez, on vous reprend en bas et on vous dira l'altitude. 3710 mètres ici et on verra en bas. Allez, c'est reparti, on redescend. Oh là là, comment c'est trop. Ah, c'est dur, d'accord. Et ça glisse, regardez. Ça revient. Je fais du surf là. J'ai même pas besoin de planche quasiment. Ah, ça glisse super bien. Toute cette difficulté pour en arriver. Ah bah je vais enlever mes chaussettes vu que je cours là. Ça va moins me brûler. Toute cette difficulté pour en arriver à... Putain ça brûle. Pour en arriver à courir. Allez c'est parti. Oh ça brûle quand même hein. Ouh, je vais pas pouvoir tenir jusqu'en bas, je crois. C'est mort. C'est mort. Ah 
c'est trop chaud. Je vais vous remettre les chaussettes. Oh, je suis dégoûté, je viens de flinguer ma chaussette quoi. Putain. Oh. Il reste 1% de batterie, je pense que on n'arrivera pas jusqu'en bas avec la batterie. On va voir. T'as même de descendre, c'est épuisant. Hein. Est-ce que t'es t'es tout le temps en train de freiner en fait <rire> J'ai une boule. Oh putain, je me casse les gars. J'ai une boule de ça. Oh, je sais pas. Oh, ici. Le truc qui est fou, c'est qu'il y a 25 degrés dans le camion, 22 degrés dehors, mais qu'en réalité, en plein soleil, ça brûle. On va aller voir. J'ai mis le thermomètre en plein soleil pour voir ce que ça donne. Ah, Julien exagère, 38,9. Bon, je suis en train de me brûler les pieds. On va ranger tout ça. Qu'est-ce que tu as fait, Marie Tu as fait une peinture <rire> Ça, c'est le bronzage quand tu vas à la montagne sans crème solaire. <rire> T'as fait une peinture ou quoi là C'est trop vache. J'avais mon pantalon comme oh ça. Oh la vache. Regardez ça. Des chaussettes. Des <rire> pantalons. Alors les filles, elles voulaient pas monter ce matin parce qu'il faisait trop chaud. C'est vrai qu'elles avaient peut-être raison en fait. Et là, ils sont en train de grimper sur la crête. On les voit à quatre pattes. <rire> ça y est, ça commence à redescendre. Il y en a deux là-haut, enfin, les deux filles en haut et Alex en bas là. Ils vont être morts. Alors ah. Difficile euh, Moi que ce matin. Bon, allez, on, fait... Tordu, on fait le point. Moi, je me suis en fou, Marie, elle est montée une fois et demie. Moi, je suis monté une fois. Quatre fois. Alex, il est monté quatre fois. Toi, tu es monté une fois et demie. Et Alicia, elle est montée deux fois et demie. Fais ta couleur Allez, c'est là, pleurer Pourquoi Parce que c'est tardi, la jambe. Ah, c'est mieux en avant Non Ouais, si. et... À moitié, le grand écart Moi, quand j'ai couru, j'ai fait un salto, et après, ma tête, elle est tombée comme ça dans le sable. Putain C'était moins dur, il <rire> y avait moins de chaleur, quoi. Il y a eu ma mort qui a coulé. <rire> c'est où est elle Regarde ce t-shirt. Ça, c'est toutes les taches de mort. Ah, <rire> vous êtes vraiment des chanchos, hein. <rire> Allez. Vous la refaites, ce soir Euh, peut-être. Sérieux Vous êtes cinglé. On est monté euh, à la plus grande. Oh. Gendarmerie nationale Argentina, section 3 Crous. Allez, c'est à notre tour. Hola, bien et vous Si de la duna de Abrapampa. Non, la duna antes de Abrapampa. Antes de Abrapampa. Un duna, ¿qué? No, un duna de arena. Sí. No me recuerdo el nombre. Sí. Ah, sí. Chao. Ouais. En fait, il nous demande si on vient de la Quiaca à cause de la frontière bolivienne. Mais Aujourd'hui on vient pas de la Kiaka, aujourd'hui on vient de la dune. passage de chemin de fer, je pense pas que ça soit encore utilisé. Regardez les pierres là, elles sont bleu, vert. C'est rigolo, hein il y a vraiment beaucoup de couleurs dans les montagnes là. Il y a un bébé lama avec, avec la dame. Oh regarde le petit bébé lama trop mignon. On vient de quitter la route 9 en direction de Irouya. Donc c'est une piste, la ville est connue maintenant comme étant assez touristique, je crois que c'est assez joli, c'est dans les montagnes, alors c'est pas la ville que vous voyez là, hein. c'est une ville qui est plus loin, il nous reste 45 km, 
On va sûrement s'arrêter pour manger là et puis on continuera la piste après. Alors il rouilla comme c'est perdu au milieu de la montagne, on fait un aller-retour. Hein. Donc on y va, peut-être même on passera la nuit là-bas et puis après on revient sur la route 9 pour aller voir euh, bah, toutes les belles choses qu'il y a à voir par ici. Regardez le petit village, tous les toits en tôle, alors ils mettent des pierres pour que ça s'envole pas, ou des briques de terre, des fois c'est des pneus. Bah, tu vois que c'est mignon et en plus ça sent bon, et ça donne voir. faim. On va devoir traverser la rivière, je crois. Ah, c'est possible. Ça sent la chèvre par ici. Mais il y a eu une fête de quelque chose là, c'est sûr. Il y a la fête de la chèvre. La fête de la chèvre. Si, si, regarde. Oui, oui, il y a eu quelque chose. Ouais. On va aller voir ça. Oh, on va acheter une petite chèvre, nous, je crois. Pauvre bête, non. C'est tellement bon, la cabra. Bon, il euh, y a toujours la fête. Je pense qu'il y a un petit peu d'alcool avec. Léger, léger. Parce que les deux, là, ils me font bien rire. Là, Je sais pas si vous les voyez. Celui avec le chapeau en rouge, avec l'autre. Là, ils refont le monde, là. Là, là, il va s'écrouler dans pas longtemps, donc c'est assez rigolo. On va aller faire un petit tour, on va voir ce qui se passe. Ouais, bah, on est arrivé en retard, hein. dommage. Regardez, ils sont beaux quand même. Hein. Enfin, ils ont tous... Ah, ça pue le pinard, ça pue la bière, ils ont tous un coup dans la tronche. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Oh, ils sont tous, tous morts, c'est un truc de malade, mais on est où là ils sont tous défoncés, alors je sais pas s'il y a que de l'alcool ou il y a autre chose. Ils sont tous, tous, tous morts. Que te parais, c'est maintenant, Aka Ils sont tous bourrés. <rire> Allez, tiens. Ils sont tous bourrés, tous comme ça. C'est bizarre, non On est où, là alors, On est à Itourvé, ouais. c'est le nom du village. Et c'est le festival traditionnel du village. Tous oui. les ans, il y a ça. Ah oui, ils se mettent bien, en fait, alors. Euh, euh... Bah, si c'est qu'une fois par an, ils T'as demandé à qui Je demandais à une dame qui avait l'air à peu près en état. Et elle l'était en état ou pas Ouais, je pense. Ok. Ouais. Oh, c'est fou ça Ils sont tous défoncés Ça danse, ça picole. Non, ça doit être que de la picole, je crois. Hein. Danse traditionnelle Danse traditionnelle, ouais. On n'est pas dans l'ambiance. Il me demande si je veux une bière. Non, grâce. Il veut me filer de la bière. Impressionnant, c'est la première fois qu'on voit ça, un village entier où franchement ils sont tous, ou alors les trois quarts, défoncés. Quoi. Ils sont affalés, ils vomissent, ouais, c'est un truc euh... bizarre. Si, oui, oui. C'est Francia. Je crois que c'est la, la fête de l'alcool plutôt, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ouf. Oh, bah, je crois qu'on va prendre des frites ici. Voilà, oh petite milanaise de bœuf et des petites euh, frites. Ah, c'est une milanaise qu'on a hier, bas Si, con, euh, tiene perejil. Ah, perejil. 
On va se régaler là. Eh, il fait chaud là. Hein. Ouais, en fait, je pense pas que la température est très élevée, mais le soleil il cogne d'une force, faut qu'on mette des chapeaux. Et du coup, la fête c'était hier. La ça, fête c'était hier, mais là ça se prolonge. Hein, <rire> vous avez vu. Ça se prolonge différemment parce qu'hier on pouvait acheter pas mal de produits, il y avait des stands et tout. Aujourd'hui c'est plus, euh, je sais pas si vous voyez celui qui est là-bas assis avec rideau là, il en peut plus, il est rincé là. Tous, ils sont tous morts, c'est un truc de ouf. C'est tous les villages autour en fait, même le village d'Irouya ouais. apparemment. Ils viennent ici. Là, ouais. Et la rivière là qu'on va passer, elle disait si il pleut, c'est fini, on peut plus passer, c'est terminé. Et apparemment, il est costaud quoi le rio. Hein. Donc, euh, nous on va aller dormir là-haut. De toute façon, je pense pas bah, qu'il va nous de la si pluie. Si il pleut, bah, on, on attendra restera. quelques jours pour passer. En même temps avec le camion, je pense qu'on pourra passer, c'est en voiture, je pense. on sait pas, on verra bien. Ouais parce que le... il y en a beaucoup qui nous ont dit le chemin était compliqué, mais en réalité, je crois que c'est plus parce que c'est étroit, mais le chemin il est en bon état. Mais par contre, avec le rio, bah, ouais. s'il pleut, on passe pas. Peut-être que nous on passe. Nous, on verra nous. bien. À ce temps-là, j'ai l'impression qu'ils savent plus jouer de la flûte. <rire> Ou alors la flûte est très humide à l'intérieur. <rire> ah, c'est complet, il y a même ah, le et tout. Et Ouais, ah, vraiment, moi j'en reviens toujours pas. Hein. Et là c'est les vraies patates, hein. épluchées directement. Putain, ils savent plus où ils habitent, c'est un truc de fou. À 3400 mètres d'altitude, je disais à la dame là qui fait la nourriture, mais comment ils font quoi Ah ouais, moi ils sont habitués En même temps, ils ont commencé hier, alors tu imagines Bon, alors la nourriture typique d'Argentine. <rire> Allez, sandwich, on va manger au camion tranquille, là, puis après on repart. Quelle bande de parents inconscients. Hein. On a laissé les trois, là, aller au kiosco. Jamais, 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 ils auraient été faire ça avant. Impossible. On va acheter du vinaigre, du pain, du sucre, tout un tas de trucs. Ça revient avec les courses. On va leur demander comment ils étaient. Alors Ils étaient comment dans le kiosco Avant non mais les gens, les gens. Ah ça va alors. Bon bah ça y est on a bien mangé, on va repartir. Regardez, il y a un train qui passait à l'époque là. Sûrement un train à vapeur puisqu'il y a le tank d'eau là, la réserve d'eau qui est là. Bon ça commence à se disperser un peu. Ça s'écroule un petit peu, il y en a qui les aident mais ils sont aussi bourrés que celui qui est couché mais c'est assez rigolo quoi. Là, les gamins ils jouent là tranquille le temps qu'on finisse de boire le café et après on est reparti direction Irouya. Allez, on repart du petit village où on a mangé, direction Irusha, Irouya en français. Et euh, je pense qu'on passera la nuit là-bas. Bon, ici je pense que ça va continuer à s'exciter jusqu'à la nuit, peut-être même encore demain, on va savoir. Allez, on traverse le petit rio. Donc apparemment, dès qu'il y a une pluie, on ne peut plus accéder à Irouya puisqu'il faut traverser ce rio et que l'eau monte pas mal apparemment. Il y a même les bagnoles qui passent, hein Ouais, ici tout le monde passe, hein, de toute façon. Ils n'ont pas le choix, en fait, c'est les routes. Là-bas, il lave sa voiture dans le rio carrément. Ah ouais. ouais c'est un bout de ferraille, ça. Il y en a un qui a perdu un... Ah non, c'est un protège... Euh... Pour la chaleur, sur les pots d'échappement. Ah ouais Bah ouais, je veux bien croire qu'il y en a, ils perdent des morceaux dans la rivière. Et là, c'est le passage à pied. Bon, il en manque un bout pour aller de l'autre côté, mais tu sautes, arrivé au bout. Encore une traversée de Rio, je comprends pourquoi ils disent que le problème c'est les rivières. Allez, plus que 40 km. J'ai l'impression que la voiture elle a eu un petit problème. Ils ont fait un balisage. Balisage pierre. Ah, il a plus de roue à l'arrière. Oh, euh, voilà, voilà. Oh voilà, 
C'est pour ça que c'est un peu humide. Mais en dehors des zones de rivière, la piste, elle est vraiment en bon état. traverser déjà sur un chemin on n'en voit pas le mais... ouais non mais je parle de bus euh, de transport ou de tourisme ah ouais, ouais ça c'est des bus qui font tout euh, tout le coin ici jusqu'à la Kiaka de Rourou il y a la Kiaka que la ville était à 4200 mètres mais on a passé un col à peu près à 4000 et là on redescend donc euh, je pense que la ville est plus basse ah ouais il y a raison un kilomètre ouais, ça remonte peut-être après parce que quelqu'un avait dit qu'il y avait beaucoup de campos avant la ville mais que la ville était petite donc les campos c'est les, les champs les fermes et je pense que c'est là dans cette cuvette là qu'il y a toutes les cultures oh là là vous avez vu les, les ravins qu'il y a par moment Et là, dans cette espèce de muraille de pierre, ils ont fait un petit hôtel. Notre-Dame de la Vallée, Vierge Morenita. Regardez-moi cette vue. C'est beau, hein On nous avait dit que le nord argentin était magnifique, mais c'est vrai qu'il y a quand même des sacrés beaux paysages. Bon, par contre, il faut supporter l'altitude. Hein. Ça fait au moins trois mois qu'on est en altitude. Noël, on était déjà à 1005 à Bélène. Ouais, mais 1005, c'est pas de l'altitude. Non, c'est ça, en Parisien. <rire> Est-ce que vous voyez en contrebas les zigzags que fait la route oh, Je sais pas si vous le voyez. En tout cas, c'est magnifique. Ici, là, on voit tous les zigzags que fait la route. On n'a pas fini. Hein. Mais ouais, c'est vraiment beau. Donc, euh, je comprends pourquoi c'est devenu touristique, la ville. Euh... Le Roucha parce que franchement, le décor pour y aller, il est vraiment beau. Alors, on est stressé un peu. Allez, 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 allez. Hit, hit. Toujours été dans la de mouton. <rire> c'est les grave. Regardez-moi ces formations rocheuses, c'est trop joli. Alors, ils vivent vraiment isolés parce que c'est clair que dès qu'il pleut, ils sont coupés du monde mais dans un décor magnifique. Oh là là, ça fait peur. Julien, on avait marre de faire gauche, droite, gauche, droite. On coupe en travers, il y a un petit chemin. Au fraude. Ouais, il n'est pas bien entretenu. Doucement. Tu 
c'est quand même mieux de faire gauche droite gauche droite moi je dis hein. parce que ça ça secoue un tantinet Si on fait quoi maintenant Non, non, non. Continue à cheval. Hein. Non <rire> Maman Arrête, j'ai peur Maman Arrête Non, arrête Le 24 bébé, avec un chauffeur du Berlin Breslau. Oui, bah tu reprends la route qui fait gauche droite, gauche droite, ça me fait peur. <rire> T'es tendu là, comment c'est déjà Natacha. Natacha. On va exploser un peu. Gauche droite, ça va plus vite en vrai. Oui, gauche droite, ça va plus vite. Je suis crispée, ça y est, tu m'as stressé. Détends-toi, Natacha. <rire> T'es chiant. Regardez la petite ville sur le plateau, c'est joli, hein ah, Encore 13 km. Hein en tous les cas, ils vivent euh, un peu perdus dans la montagne, mais avec un super paysage. Regardez ce qui nous attend. encore faire quelques lacets avant d'arriver. Même perdu là, au milieu de la montagne, on retrouve des engins de chantier et une petite entreprise là. Peut-être la municipalité Ah, ça se peut que ça soit la municipalité, ça doit être euh, eux qui... Euh, entretiennent les routes. Maman, ça passe pas Au secours Eh, <rire> hey, c'est aller plus vite tout droit, hein Tu veux aller tout droit <rire> Ah, il y a des sacrées courbes, hein. Je crois pas que ça va passer, là, non plus, si Eh, hey, bébé, ça passe partout, en même temps. Ah on est à 3300 mètres, il nous reste 10 km pour atteindre Hirusha. La Vierge Immaculée du Bon Chemin. Ils ont fait des petits murs de soutènement. Parce que ouais, là ça doit bien couler quand il pleut là. Regardez la montagne en face, là, la falaise. C'est joli, hein ça fait comme des colonnes. Ouais, ici, ils ont plus eu de fait de se balader en moto. Hein. Au moins, ils sont sûrs que ça passe. Je ne sais pas si vous voyez en face, là, il y a un bout, un gros bloc qui est tombé. Et quand on voit que des fois, la route, elle repose sur des falaises comme ça, à droite... On se dit que peut-être dans le temps, un jour, la route, elle sera en bas. Hein. Et il faut se dire que des villages comme ça, ça vit seulement parce qu'il y a une route d'accès. Et si la route d'accès disparaît, les villages disparaissent aussi. Hein. C'est un truc de ouf. L'Argentine, c'est tellement grand. Le gouvernement, euh, visiblement, n'est pas euh, très proactif pour les routes. Au final, ils ont beaucoup de chemins plus que de routes. Et bah, s'ils investissent pas un minimum dans les chemins, euh, 
il y a des zones complètes qui peuvent pas être peuplées en fait. Oh le trou qu'il y a Klaxon un coup, on sait jamais. Bah ça fasse Ah, ça va. Ah, en fait, on voit, hein, là, c'est éboulé. Et il repousse, quoi. Il repousse sur les côtés de temps en temps. Il doit avoir une niveleuse, comme il y en a partout en Argentine. Et il repousse chaque fois que ça s'éboule. Tunnel. <rire> Elle tunnel, il s'appelle. Oui, le tunnel, on voit. Je sais pas si on passe. Attends, on ouvre le trou d'eau. Eh, ralenti, ralenti. Ça passe, normalement. Je, je sais pas. Comme ça, là. Je préfère vérifier. Vas-y. Ah, et si, ça va. Ça passe. Tu vois, tu vois, mine de rien, c'est du matériau qui se tient. Il faut un tunnel sans ah. rien et ça tient. Il ouais, y a de l'eau ici quand même. Hein. Ne pas traverser quand le rio est en cru. Ah, ouais. Je crois qu'on la voit, la petite ville d'Irouya. Juste là. Il est Tranquille. Okay. 4x4 obligatoire, hein Ouais. Enfin, vé véhicule rehaussé, on va dire. Les camping-cars, c'est un peu tendu quand même. Peut-être les passages de rivière en camping-car, ouais, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même des belles ornières. Sinon, bon. la route, elle est, elle est bonne en dehors des rivières, mais elle est quand même étroite. Pour nous, c'est c'est juste. Ça passe. Non, mais c'est juste qu'on croise quelqu'un, sinon ça passe. Demi-route, attention. <rire> c'est bien de le préciser. Ça a l'air d'être une petite ville magnifique. Ouais, ça a l'air joli. Passage de rivière encore. Ben, J'aimerais bien le voir euh, classer à ce trio. Hein. Je pense qu'il hein. doit emmener des sacrés blocs quand tu vois les pierres qu'il y a pour l'endroit. Il ne manquerait plus qu'il pleuve cette nuit, on est coincé pour plusieurs jours. Et voilà, petite ville d'Iroucha. Attention le tuyau, on passe Ouais. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors on vous dit à la prochaine vidéo pour découvrir la ville d'Irouya. Irusha Irusha Allez, ciao 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 En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.